I had a problem because you know we're back to our normal schedule right on Wednesdays. So. Most hogy ma visszatértünk az eredeti régi rendszerbe. And you know I got used to having to study for two different Bible studies on Wednesday night, you know. Egy, egy which is, is not easy, it's inhuman. mert arra szoktam rá ugye a pár alkalom alatt, hogy két különböző Again. biblia tanulmányozást so, kellett itt leadnom és So I knew we were only going to have one tonight. I mean I knew that. Tudtam ugyan, hogy ma két alkalom lesz, de egymás után ugyanazt Again. fogom tanítani. But as I got studying, I just kind of I, st- I kept I was like, oh, and I just kept going and I kept going and oh, you De ahogy right. ahogy elkezdtem tanulmányozni az igét, csak mentem tovább és tovább. So I, I, I prepared chapters 14, 15 and 16. Úgyhogy a 14., 15. és 16. fejezetből készültem I'm just saying this because you can thank me now. We're only going to do chapters 14 and 15 tonight. Azért mondom mindezt, hogy lehetjetek hálások, mert csak az ebből csak a 14., 4. és 15. fejezetet. Somebody look at chapter 16 and shout out how many verses there are. Valaki nézze meg a 16. fejezetet és nézzétek meg hány igevers is van ott. Yeah. You're welcome. We'll do that next week, okay? <laughs> I cannot, seriously though, I, 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 I've been struggling with it because it's a great chapter. I really can't wait to get to teach it. Let's, I want to skip ahead, but we can't do that. And all day I kept thinking, oh, maybe I could fit it in. Maybe there's a way I could just... Nagyon, nagyon, nagyon dolgoztam azon, hogy hogyan rakhatnám az egészet bele a mai alkalomba. But for me, uh, a normal Bible study is about five pages of notes. De számomra egy normális biblia tanulmányozás. Not that I use them regularly, but I mean, not that I, I stick to my notes, but if I did. A, amiket így összeállítok, általában öt oldal szokott lenni. I, I asked Jani, Jani, is there eight pages? A, a Jani hosszabb, ő nyolc, twelve. Twelve? <laughs> Ő hosszabb, oh, vagy nagyobb me, betűvel. Man. He just says a lot more. He says more. He's got... Te, but his, beszél, he makes his mond. inside 20. Lehet. Uh, lehet, hogy igen, betű típusban 20 vagy valami getting nagyobb. old. He can't see that print <laughs> there. Nem látod uh, jól. But I had... He's in there laughing. Um, but I had 11 pages for tonight. De ma estére én is 11 uh, uh, oldallal so, álltam elő. So, I'm back down to 5. We're good. És ma az we'll mégis okay. csak összeszedem, amit csak 5-5 veszünk át ebből. I, I really, truly am... Uh, I, I can't wait to teach... Uh, Chapter 16 next week. It's a great chapter. De nagyon várom, hogy a 16. fejezetet really radical, really. jövő héten ez egy nagyon különleges fejezet. Very unique, yeah, yeah. Na, mindegy. Jó, 11. fejezetben vagyunk ma este. Uh, we are looking at Ezekiel writing to these people who were many of them were these were what he was calling false prophets they were saying what the people wanted to hear right Ezekiel itt most azokhoz a hamis profétákhoz beszélt akik akik azokat a dolgokat mondták a a népnek amit ők hallani akartak And so now Ezekiel uh, look at verse 1 Nézzük meg az első verset Egyszer eljöttek hozzám Izrael vénei közül néhányan, és leültek előttem. So now it's interesting because the it seems like the elders of the of the city that he's in are beginning to recognize that this guy has some authority. It seems like the Lord's working through his life. Úgy tűnhet, so they come to Ezekiel. You know? A vezetőség annak a városnak végre észreveszi, hogy you know? Ezekiel tekintélyel szól, és hogy van valamiféle tekintélyes bölcsesség, ezért hozzájárulnak. And so they come to him, verses 2 and 3. Második, harmadik vers. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia. Ezek az emberek szívükbe fogadták bálványaikat, és azon jár az eszük, ami bűnbe viszi őket. Engedjem, hogy ezek kérdezgessenek engem. Yeah, we're going to hear this phrase several times. Uh, we've heard it many times in the prophets, and that is the phrase, the word of the Lord. Ezt most többször fogjuk látni, és ez a proféták szájából sokszor előjön, hogy az Úr igéje. And you know, how did they know that it was the word of the Lord? How did they hear the word of the Lord? How does that work? Hogyan hallották ők az Istent? Hogy, hogy lehetett ez az Úr igéje? Honnan tudták? You know, I, when you look at how God spoke to people in the scripture, for me, I think, I would love a burning bush. Én, ha megnézzük a Bibliából, hogy hogyan szólt Isten az emberekhez, én személyesen mondjuk egy igő bokrot választanék. It would just be, you know, if you were walking by Blaha and there was a burning bush, you know. Hogy mondjuk, me- sétálnál és a Blahán ott van egy uh, égő csipke bokor. That would get your attention, you Azért know. arra felfigyelnél. You know. I can promise you, though, the Lord would not say, take off your sandals for the place that you are in De a biztos holy. Isten nem azt mondaná, hogy vedd le akkor most a sarodat, mert talajon állsz. The Lord would say, please keep your shoes on. It's Sőt, very dirty mondanám, here. Nagyon koszos itt minden, inkább tart safe. magadon a cipődet. Uh, but, you know, how did the Lord speak to his people? 
hogyan szólt Isten az ön, ő embereihez. Because here is Ezekiel um, in the midst of these these other men and he says that the word of the Lord came to him. How did he know it was the word of the Lord? How did God speak? Tehát ott van Ezekiel, körülötte ott vannak ezek az emberek, akik hozzájárultak, és Isten igéje it, jött hozzá, hogy honnan tudta, hogy ez Isten volt. Because later God will say now say this to the people. Mert később mondani is fogja Isten, hogy ezeket meg ezeket a dolgokat mondd el az embereknek. So how, how does he How does he hear the voice of the Lord? Ő hogyan hallja meg az Isten hangját? And the answer is the same way that you and I can today. Ugyanaz a válasz, hogy mi is ma hallhatjuk őt. That still small voice of the Lord speaking into our lives. Hogy ez a csendes, finom hang, hogy szól az életünkbe, amikor az Úr szól hozzá. You know, I mean, that's the amazing thing about being the creator of the universe is you know how things work. Ez a döbbenetesen right? jó, amikor valaki a mindenség teremtője, hogy ő pontosan tudja, hogy mi hogy működik. You know how the ears work. Tudja, hogy működik a fül. So you don't have to speak so that you can just bypass the whole ear process and go right to the brain. Nem kell, hogy ha hangosan megszólalva a fülünket használva érje el az agyunkat, ő egyenesen szólhat a, az agyunkhoz. And so there's Ezekiel and just immediately into his heart and into his mind, he's able to under, oh, the Lord speaking to me. Egyértelműen és direktbe ezékel a szívében és az elméjében tudta, hogy Isten mit mondott Now, neki. If we're honest, probably most of us say, man, I I struggle to hear the voice of the Lord. Legtöbben, ha őszinték vagyunk, ezt bevallanánk, hogy mi azért küzdködünk, és de nem mindig halljuk and, and Isten hangját. I think it's, it's, it's only fair to say some of that is because there's so many other voices that we're listening to. És ez részben, azt mondanám, azért van, mert olyan sok más hang is van yeah. az életünkben, amire figyelünk. Now, I'm not saying that you're all hearing voices in your head, you're insane. Ezt nem anything, azt mondom, know. hogy megőrültetek, és but, mindenféle hangokat but, hallotok. But in a sense we are. We, you know, from the minute the day begins to the minute the day ends, there's got to, you know, we like, we need something to be flashed before our eyes or before our ears you know we're just constant non-stop onnantól kezdve hogy kinyitjuk a szemünket reggel folyamatosan bombáznak minket az ingerek mindenféle dolgot látunk hallunk you know uh, you know we wake up and the radio goes on you know Mondjuk, or the tv goes on or the internet goes on whatever goes on, something goes on tehát felébredünk és bekapcsol velünk együtt a rádió is vagy bekapcsoljuk a tévét vagy a számítógépet valami then, elindul then we leave the house aztán elmegyünk otthonról and we get on Whatever we get on. És akkor elmegyünk a BKV-val, a BKV-val vagy autóval valamivel. Boom, headphones on, the world disappears. És akkor mondjuk a BKV-ont azzal be kapcsolom rögtön a vók, mert nem a fülembe a hallgató. We go to work and people were talking to people, they're talking to us, yep, 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 all day long. A munkahelyen is mindenki mindenkivel beszél, hozzánk is beszélnek egész you know? nap. Um, if we don't work in a place like that, we turn on the radio, you know. Hogyha nem ilyen munkahelyünk van, akkor ott is bekapcsoljuk esetleg a rádiót. Busy, 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 we come home, you know, and, and really, If there's ever been a time when we need this verse it's now that verse that says be still and know that I am God. Ha valamikor akkor most annyira szükségünk van hallani azt az igét hogy hogy álljatok meg hogy hogy maradjatok csendben és halljátok meg az én hangomat. Because you know we just there's so many sounds always. Mert annyira sok hang annyira sok minden ér minket mindig. And, uh, and so yeah that does have a, 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 a That does block out our ability really to kind of hone in on the voice of the Lord at times. It's true. És ez azért tényleg kizárja, meg letompítja a készségünket, hogy meghalljuk Istent. But you know, there's another side to this. De ennek van egy másik oldala. Jesus oldalán. said that uh, my sheep know my voice and they hear me. Jézus azt mondta, hogy az én uh, az én bárányaim, az én juhaim megismerik, meghallják az én hangomat. In other words, what he's saying there is he goes, hey, I know mine and they know me. Ezzel azt mondja, hogy én ismerem kik az enyém, and, és ők is ismernek engem. And I think that we can, you know, often put all the responsibility on us as if God is speaking and if you don't listen too bad for you. És azért néha, viszont mi néha hajlamosak vagyunk magunkra yeah. helyezni az egész felelősséget, oh. hogy nekünk kéne meghallani, és yeah. hogyha nem hallottuk meg, hát ez történt, Isten szól, de mi elmulasztottuk. It's as if we were, imagine if I'm, you know, I take my kids to some, you know, uh, we, we go to the zoo and there's, there's thousands of kids that day. Mondjuk én elviszem a gyerekeimet az állatkertbe, és ott egy ezernyi gyerek van még rajtunk kívül. And so, and you know, my little Hana runs away, and I say, Hana, Hana, and she doesn't listen. I say, hmm, too bad, we're leaving. Tehát, hogyha a kislányom Hana elrohangál, és Próbáltam. én szólok utána, hogy Hana, Hana, haló, várj meg, és ő nem is figyel rohan tovább, erre azt mondom, hát jó, mi mentünk, mi most akkor indulunk haza. Nem, nem hallott. Nem I called her name. Én hívtam őt, szólítottam. She's not hearing me. Hát, de nem figyel. That's too bad, I like that little kid. Hát, Kár volt, értem. Kár, Kedveltem. Értem. You know, I mean, I, what would I do? 
mit tenni am, I gonna, am I leaving everything to her ability to hear my voice? Mindent megtennék a képességeihez érten, hogy meghallja a hangomat. Or as a father, will I make sure she hears my voice? Uh, fordítva. What was the first one? Will I will I rest everything upon her hearing okay. my voice? Bocsánat. Tehát minden mindent inkább rá terhelek, hogy neki az ő rajta áll, hogy meghall e vagy nem, vagy, vagy én igen. mindent megteszek, hogy ő meghalljon engem. You know, yesterday she started riding her bike all by herself. You know. tegnap egyedül elkezdett biciklizni. By the way, she wanted me to say that. That's why I added that. Ezt hozzá kellett tennem, megkért, hogy ezt, ezt valahogy szőjem she bele said, a tanításba. She said, Daddy, will you tell people? Hogy apa, apa, ezt majd elmondod az embereknek. Do you want me to? Yes. Szeretnéd, hogy elmondjam? Igen. But uh, I didn't, I didn't think she was going to do it. Nem gondoltam, hogy már készen áll Because erre. Afraid, you know, mert annyira izgult, meg féltett so flip-flops. Én papucsban, ugye. <laughs> and uh, we're outside, and so, and I, I kind of, I'm running alongside, but just real light, so it's no problem, you know, the body. Tehát elkezd biciklizni, én ott mellette futok, finoman, mert nem annyira And then she just meg. goes faster than my flip-flops would carry me. És aztán gyorsabban teker, mint az én flip-flopjaim, vagy az én papucsaim bírják. You know there's a that point it's a it's a it's a scary but moment where you just say ciao. És <laughs> akkor eljön a pillanat, hogy azt mondod, hogy you have to. Akkor hello. Go go go. There you go. You know, she took off. Did perfect. Elindult és nagyon ügyes volt. But she started that street, you know. Coming close to the street. De aztán közeledni az utcához, úthoz. I made certain that she heard me. És akkor én biztosra mentem, hogy meghall. I didn't just say Hannah. There's a street up there. I really hope you can hear me right now. És nem az volt, hogy jaj, Hannácsko, ott jön majd egy út, remélem hallod, amit susogok. <sighs> you know, come on, you know, we have this idea that like God is just like, you know, he's barely speaking and if we don't focus so much, then we're going to miss it and shame on you and what kind of person are you. Listen, God is faithful. Tehát mi valahogy azt képzeljük Istenről, hogy ő egyszer elmondta, amit gondolt, el, az ő csendes halk hangján elmondta, és mi nem hallottuk, hát akkor a mi hibánk, innentől magunkra vethetünk. De hát Isten nem ilyen, Isten hűséges. Now don't feel better about yourself, you still need to hear the voice of the Lord better. Ettől azért még ne bizakodjunk nagyon el, nekünk is törekednünk kell, hogy halljuk but, Isten hangját. But we need to remove some of this, this idea that it's all on us. De valahogy egy picit próbáljuk letenni azt az elképzelést, hogy ez csak rajtunk yeah. áll. God is faithful. Ő hűséges. Now, it, it, that day comes when he speaks and you just say no, then that's on you. Amikor eljön az a nap, hogy Isten szól hozzád, és te erre azt mondod, hogy nem, na az már a te, te lelkeden szárad. But when, as we're seeking the, 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 the word of the Lord for our life, the will of the Lord, we, we, we get so fearful that we're going to miss it, and we forget God is so good at making himself known. De amikor keressük Isten akaratát, szeretnénk hallani a hangját, néha olyan félősekké válunk, hogy mi van, ha elmulasztjuk. De hát erre nincs okunk. Okay. Now, the word of the Lord to Ezekiel was that the, the elders were idolaters. Ezékielnek Isten azt mondta, az volt az Isten igéje hozzá, hogy a, a vének, ezek az emberek, akik oda jöttek hozzá, ezek mind bálványimádók. Ez az 1 Korintus 12 uh, alapján a, az ismeret igének nevezzük. And, and where the, where the Lord gives you knowledge that you would not have had otherwise. Amikor Isten olyan ismeretet, olyan tudást ad, amit amire amúgy nem tehettél volna szert. And so here's The leaders of God's people and their idolaters. That an idol is what you love more than God. És akkor ott vannak az Isten népének a vezetői, és ők bálványi imádóak. És ez mit jelent? A bálvány az, akit jobban szeretsz Istennél. You know, God wants the heart of man. Isten vágyik az ember szívére. And so certainly, you know, it's a problem when there's idols in our heart. És ezért probléma, amikor a szívünkben különböző bálványokat rejtünk. Now God has every right to want what He wants. Every right. Istennek minden joga. Megvan, hogy akarja, amit akar. I'm talking to you Christians. És most hozzátok keresztényekhez szólok. He bought you. Ő megvásárolt benneteket. With his blood, he owns you. Ő a saját vérével váltott meg, és ezért az ő tulajdonában. So adtok. if the Lord says, I want something, és it's ha ezért his. az Úr azt mondja, hogy én valamit akarok, az az övé, ezt ő megvásárolta. And he wants your heart. És ő a szívedre vágyik. But the, the, the leaders here were, they were They had the appearance of wanting the Lord, but really we see what was in their hearts. Tehát kívülről úgy tűnhetett, hogy a vezetők akarják Istent hallani, de a szívükbe ott voltak a bálványaik. Verses 4 and 5. 
4. és 5. vers. Ezért beszélj velük, és ezt mond nekik. Így szól az én Uram, az Úr. Ha valaki Izrael házából úgy megy a profétákhoz, hogy a szívébe fogadja bálványait, és azon jár az esze, ami bűnbe viszi őt, annak én az Úr fogok válaszolni a sok bálvány miatt. Mert megragadom Izrael házának a szívét mindazokét, akik elidegenedtek tőlem bálványai kedvéért. Megragadom. Szeretem azt a szót. Mm-hmm. What does he want? Tehát mit akar? He seizes their heart. That's what he wants to do. Hogy ő meg akarja ragadni az ő szívüket. That's what would you see it there? That's what the Lord wants. The heart. Ez szeretné az Úr, erre vágyik a szívünk. And uh, there but their hearts were divided. De az ő szívük megosztott volt. They, it was it was the Lord's part time. Részben, részidőben az Úré volt. But it was also part time somebody else's heart. You know. De részidőben máskor meg másé. And again, the Lord has the right to ask this. It's His heart. He bought it. Istennek joga van erre rákérdezni, mert az ő szíve. Ő I megvásárolta. When, when they asked Jesus, what's the greatest commandment? What did He say? Amikor Jézustól megkérdezik, hogy mi a legnagyobb parancsolat, mit mondott? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Hogy szeresd Istenedet, az urad a teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből és erődből. Now. He, he could have simplified that. Ez lehetett volna egyszerűbben is. Means the same thing. Ami ugyanazt jelenti. He could have said. Mondhatta volna azt Love is, the Lord your God with all your heart, mind, soul, strength. You know, just. Hogy szeresd. Csak egy teljes. Uradat teljes szívből, lélekből, elméből, erőből. But instead, what did he do? Every time he says, with all, with all. With all. De, what does God want? De a felsorolásba helyet azt mondja, hogy teljes uh, szívedből, teljes elmédből, teljesen mindegyik az odaírja, hogy teljes. There's no question what he wants. Egyértelmű, hogy Isten mire vágyik. He wants all. Mindenre, a teljesre. And, and yes, all means all means all means all. És igen, always. a minden, a teljes, az mindent és teljeset jelent. And I, this is not God is not asking a lot. Isten nem kér sokat. Okay, and you say, oh, how much more could he ask for? But Erre azt mondod, hold on. Él, nem, ez nem sok, annál nem nagyon lehet See, többet. The religious mind thinks differently. A vallásos elme más, hogy gondolkodik. The religious mind is always looking for equality and fairness. Mert a vallásos elme az okay. mindig az igazságra, meg a meg a jogosságra, meg az egyenlőséget But, vizsgálja. God, I gave you Sunday morning. Uram, én odaadtam a vasárnap délelőtt. Give me Saturday night. Akkor ad nekem a szombat estét. God, I give you Wednesday night. Odaadtam a vas a szerda estémet. And that's a that's a middle of a week. That's a rough time. So I get Friday night and Thursday night. És mivel ez a hét you know, közepe, like a... munka hét, na ez azért nagy áldozat, ezért kérem a péntek estét, na meg a csütörtök estét you know, is. It's a tug of war. God, I give you, and you give me, and I give you, and you give Mint me. Mint kötél húzásban egy egyezkednénk Istennel, hogy ő mit a, én mit adok, ő mit ad. And this is really how religion works. És a vallás okay. valahogy így működik. I prayed a lot more today, so there's, you know, it's got a balance somewhere. Hogy ma sokkal többet imádkoztam, úgyhogy biztos, hogy ez is beleszámít. And so life's, you know, the religious life is all about equality and fairness. A vallásos élet az az egyenlőségről, az igazságosságról szól. But that's not the Christian life. De a keresztény élet nem ez. If I went to my wife, ha oda mennék a feleségemhez. And said, honey, I gave you Sunday morning. És azt mondanám, hogy kicsim, tied, tied volt a vasárnap délelőttöm. And so you need to give me, you know, Ezért te Saturday night. tartozol most nekem a szombat estén. And I'll give you Wednesday night for two hours, but really, it's got to be on time at two hours. De még szerdán is kapsz tőlem két órát, mondjuk pontosan and, két órát, ehhez ragaszkodnék. And you want to, you know, and honey, you want to talk every day? Most komolyan kicsim, te minden este, minden nap akarsz beszélgetni? Every, really? Tényleg. Is that necessary? Ez ennyire szükséges. I mean, do we really have to do that? Tényleg ezt kell tennünk. Isn't twice a week more than enough? Kettőször egy héten nem elég. You would think I'm on my way to divorce. Erre azt gondolnátok, hogy én egyenes úton haladok Now, a válláson felé. If I said all those things to my wife, she doesn't believe in divorce, but she'd kill me. <laughs> ha ezeket mondanám Murders, a feleségemnek, okay, mivel yeah. ő nem hisz a vállásban, so, legyilkolna you know, abban inkább, mint a vállásban. Ha ezt elmesélném, hogy én így gondolkodom, és így működöm a házasságomban, azt gondolnád, hogy nagy bajban This vagyok. Is the end. It's over. Hogy így akkor vége, nagyon rövid Mert akkor elkezdődik ez az állandó civakodás, hogy te mit Kimitad, ki mennyit adott. 
And it's the end, you know. És innentől kezdve ez már a vége. And, and so relationship doesn't work like that, or it's not supposed to. A kapcsolat nem így működik, nem így kéne, hogy működjön. You're all in. Minden este, mindenünket, minden estől beleadjuk magunkat. You know, what do I have that doesn't belong to her? Mim van, ami nem az övé? Nothing. Semmi. And vice versa, that's the way it works. És ugyanígy igaz a ellenoldalon is, tehát minden az enyém is. And uh, you know, it's it's just it's a total thing, you know. Ez a, a házasság, ez a kapcsolat, ez, ez arról szól, hogy teljesen beleadjuk magunkat. And if I came to you and I said, in complaining, and I said, oh, it's so, my wife wants to talk to me. Ha ezt így elmondanám nektek panaszkodva, hogy hát ez, hát ez kész, a feleségem beszélgetni akar. How lucky you are, your wife wants to talk to you. Milyen szerencsés ember, tényleg veled akar beszélgetni. And yet, you know, How is it that we miss this concept when we come into our relationship with Christ? És hogy van, hogy ezt a fajta gondolkodást teljesen elfelejtjük vagy leírjuk, amikor Istennel vagyunk kapcsolatban? God wants all your heart. Hogy Isten a teljes szívedre vágyik. Na. All of my. Minden estül. Why is that weird? Ez miért furcsa? Isn't that what healthy relationship is built on? Nem így működnek, nem erre épülnek az egészséges kapcsolatok hogy teljesen odaszálljuk magunkat. And so don't think it is strange thing what God is desiring. Úgyhogy ne, ne gondoljátok furcsának, amire Isten vágyik. This is God's will that he would seize hold of the heart of his people. Ez Istennek természetes, hogy a vágya, hogy meg akarja ragadni az ő népének a szívét. And I wonder if there's some of you and, and I want you to think about this question now until the end of the Bible study. És nem tudom, hogy van itt valaki, és szeretném, ha ezen most gondolkodnátok mostantól az alkalom végéig. Are there idols in my life? hogy vannak az én életemben bálványok. Think about it. Gondolkozzatok And let the spirit speak to you. És engedjétek, hogy a szent lélek szóljon. Are there idols? Are there things that I've put before God? Vannak bálványok az életemben, dolgok, amiket Isten elé helyeztem. Idols aren't like what we think of, you know, they're little 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 chubby things on top of fireplaces. A bálványok nem olyanok, amiknek elképzeljük, hogy ilyen kis pufi ember ott ül a. It's anything that, anything a anything that gets in the way of the Lord. Ez minden olyan dolog, ami az Istennel való kapcsolatunk útjában Maybe it's a relationship. Lehet, hogy ez egy kapcsolat. Maybe it's your own ambitions. Lehet, hogy a saját ambícióid. Maybe it's your fears. Lehet, hogy a félelmeid. Anything that is just taking the place of the Lord in your life. Minden, ami elveszi a helyét, ami elveszi az első első helyet Istentől. You know what does the Lord want? Mit akar az Úr? He wants your heart. Ő a szívedre vágyik. He wants what he bought. Szeretné azt, amit ő megvásárolt. Arra, arra vágyik, hogy te önként odaad, oda átadd azt neki. Uh, jump down to verse, zsibi, 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 Eltöröm a kenyér botját, és éhinséget bocsátok rá, hogy, rá, hogy kiírt csak belőle embert is állatot. Akkor még ha ott volna is ez a három férfi, Noé, Dániel és Jobb, ők is csak magukat menthetnék meg igazságokkal. Így szól az én Uram, az Úr. So, the rest of this chapter he's gonna, he's gonna talk about Noah, Daniel and Job. A, a, a fejezet többi részében most yeah. Noéról, Dánielről és Jobról fog beszélni. And he, what he's saying is this, if, if, if I sent those three men right now to Israel. Azt mondja Isten, hogyha én most ezt a három embert oda küldeném Jeruzsálembe. Then, and they were to, you know, preach. Ott lennének és tanítanának. They would be saved, but nobody else will listen. Ő maguk, ők magukat megmenthetnék, de senki más nem menekülne. And the idea is the people were so far from God that even their great Heroes of the Bible would have no impact on their lives anymore. Ezzel azt akarja mondani, hogy a nép annyira eltávolodott Istentől, hogy még a saját hitük nagy hőse is, ha ott lennének velük szemben, ők őnek is sem hinnének. This is just a little side note here, but what a what a what a thing it is that Daniel's mentioned among Noah and Job because Daniel was still alive when Ezekiel's writing this. Egy kis so. megjegyzés ide. Érdekes, hogy a, hogy Noé és Jobb mellett a harmadik, akit megemlít Dániel, akkor még él. Well, that's a, that's a radical thing. És azért ez egy hatalmas like, dolog. He's already, be, you know, I mean, that's a, what a man of character already. Hogy micsoda ember, micsoda jellem már a, 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 már él, már életében. You know, man, even if Daniel were preaching, hogyha Dániel itt lenne és tanítaná, 
a hatalmas, a, a nagy Dániel, akkor az emberek még rá sem, rá sem idols in their hearts. mert annyi bálvány van a szívükben. But there was a remnant, verses 22 and 23. A 22. 23. versben azt olvassuk, hogy voltak azért, akik megmaradnak. Igen. Mégis maradt ott, aki megmenekül, fiúk és leányok, akik kiutnak onnan. Mm-hmm. Ők majd eljönnek hozzátok, és ti meglátjátok, élet, meglátjátok életüket és tetteiket, és vigasztalást találtok a veszedelem ellenére, amelyet Jeruzsálemre hoztam, mindazok ellenére, amit ráhoztam, amiket ráhoztam. Megvigasztalnak benneteket, amikor látjátok életüket és tetteiket, akkor majd megtudjátok, hogy nem hiába tettem mindazt, amit tettem vele. Így szól az én Uram, az Úr. So, there's always a remnant. There's always those that God is working through. Mindig mar- van maradék. Vannak olyanok, akik megmaradnak, akikon keresztül Isten munkálkodik. That there's always those who will declare God's faithfulness. Mindig lesznek olyanok, akik majd hirdetik Isten, Isten hűségét. Chapter 15, verse 1 and 2. 15. fejezet első két vers. Így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, mennyivel különb a szőlőtőke fája a többi fánál, és a szőlővessző, ha az erdő fái közé kerül? <laughs> Ez egy kérdés. Kerül? Uh, <laughs> in the Old Testament, the grapevine was a symbol for the nation of Israel. Tehát az Ószövetségben a szőlőtőke az egy szimbólum volt uh, Izraelre. Igen, so, Clearly here God speaking of the nation. Tehát egyértelmű, hogy itt Isten nemzetről beszél. And he says he's speaking about the vine, right? And he asks, how is the wood of the vine any better than any other wood? Azt mondja, hogyan mennyivel különb a szőlőtőke fája a többi fánál? Now the answer? A válasz? It's not. Hogy nem jobb. Uh, who you know who is uh, you know who has a table at home uh, built out of grapevine? Kinek van otthon Uh, uh, you know, fa is, asztala, ami szőlőtőkéből right? lett faragva. You know, or, or this really nice chair. And, oh, what kind of wood is that? Is that oak? Is that pine? No, it's grapevine. Vagy egy nagyon szép széked, és akkor megkérdezik, hogy ez tölgyből van esetleg fenyőfa, és mondom, nem, szőlőtőke. No, we're not making furniture out of that stuff. Nem, ebből nem építünk butor. The interesting thing about the wood of a grapevine ami érdekes a szőlőtőkének a fájával kapcsolatban az az, is that there's nothing interesting about it at all. Hogy semmi különlegesség és érdekes nincs benne. It's useless. Haszontalan. If a grapevine is not producing grapes, Hogyha it has no value. Ha egy szőlőtőkéről nem nőnek szőlők, akkor az teljesen haszontalan. There's no other purpose for it. Arra nincs más hasznos cél. You burn it up. Akkor az felégetik. Because its purpose is to is grapes that's Mert what it does a célja a feladata amért van hogy szőlőt teremjen és ha azt nem termi akkor azt And so the lord here is saying hey is that wood better than any other wood no it's és meaningless. Meg kérdezi az úr hogy ez a szől ez a fa jobb mint bármilyen más fa és nem jobb And the nation of Israel didn't want to be what God made them to be anymore Izrael népe nem akart többé azzá lenni az lenni ami Isten akarta őket We're better than that mi ennél jobbak vagyunk. We don't want to just declare the goodness and the faithfulness of God. You know, we want to we want to be like the other nations around us. Nem akarjuk csak simán hirdetni Isten nagyságát és jóságát. Mi szeretnénk olyanná lenni, mint a körülöttünk élő nemzetek. We are a great people. Hogy mi nagy nemzet vagyunk. And so you know they wanted to go outside of what they were made to be. Elkezdtek kitörni abból a szerepből, amire Isten megalkotta őket. And as a result, they became meaningless. És ennek az lett az eredménye, hogy haszontalanokká váltak. And uh, only good for the fire. És csak a tűzre voltak jók. Look at verses 3 through 5. Harmadiktól az ötödik versig. Fölhasználják-e a fáját, hogy valamit készítsenek belőle? Használják-e szövegnek, hogy mindenfélét akasszanak rá? Inkább tűzbe dobják, hogy az megemésze. És ha két végét megemésztette a tűz, ha már a közepe is parázslik, alkalmas-e még valamire? Hiszen amíg épp volt, addig nem készült belőle semmi. Hát ha a tűz emészti és parázslik, készülhet-e belőle valami? It's a great point that he's making here. Hát ez egy nagyon jó érv. The only thing more useless than a grapevine not producing grapes is a burned up grapevine not producing grapes. <laughs> Tehát ami még haszontalanabb, a már így is haszontalan gyümölcsöt nem termő szőlőtőkénél az, az a szőlőtőke, amit még el is égetnek. And what the Lord saying here is that's about to become Jerusalem. És azt mondja ezzel az Úr, hogy körülbelül ez vár Jeruzsálemre hamarosan. Now think about our own lives. Think about our life. De most gondoljunk a mi saját életünkre. What eternal value is this life if not lived for eternal things? Milyen örökké való célja és érdeme yeah. lehet a mi életünknek, ha azt nem örökké való tettekre, örökké való célokkal éljük. 
When we move away from God's purposes for our lives. Amikor Isten az életünkre szabott tervétől el, kimozdulunk. We became We become as useful as a grapevine not producing grapes. Akkor kb olyan hasznosakká válunk, mint a gyümölcsöt nem termő szőlőt nem termő szőlő tőke. You, you were made for a reason. Te egy célnal, egy egy ukkal lettél megalkotva. There's a there's a um, there's a philosopher today. Van ma egy filozófus. In our generation. Egy kortás. He he he. He looks at the kind of the history of philosophies. És ő a filozófiák történelmét nézi. You know, just kind of like what were commonalities among different philosophical thoughts a kül- in history. A történelem során a különböző filozófiákban milyen hasonló uh, gondolatmenetek And voltak. What, what he found to be the most fascinating was in our time. És amit a leglenyűgözőbbnek talált, az a mi időnk. Since about the 50s, 1950s az to, to now. So, yeah. as a mai napig. And he said, what was fascinating was that uh, this is the first period in, in the history of philosophical thought where we stopped asking the question, what happens to us after we die? Azt mondja, hogy az a döbbenet ebben a korszakban, ebben az időszakban, hogy ez az az időszak, amikor az emberek, a filozófia egyszerűen nem tette föl többi azt a kérdést, hogy mi lesz velünk, ha meghalunk. One of the commonalities among all other philosophical thoughts was the, the, the question, what happens? A többi uh, filozófiai you know. gondolatban, kérdésben vagy közös igen alap tételben az az volt, hogy megkérdezte ezt, mi lesz velünk a, halál, uh, a halálunk után. And he said it's me- we're the first group that has They don't ask, ask the question anymore. Mi vagyunk az első ilyen generáció, it's, akik ezt a kérdést nem teszik fel. It's as if we're no longer concerned with meaning, so we move on to the pleasure of life. Mintha már nem érdekelne bennünket a célja az életnek, ezért egyre inkább belesodródunk abba, hogy csak az élvezetei az életnek well, számítanak. We, we can't understand the meaning. Nem értjük meg az értelmét. So let's not even give our time to thinking about that. Úgyhogy nem is, ne is pazaroljuk erre az időnket, And, hogy próbáljuk megérteni. So let's just focus on now a philosophical understanding of The, 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 the joys and the pleasures of life. Ezért próbáljuk így filozófikusan is megközelíteni az, az élet örömeit uh, uh, és egyéb könnyed dolgokat. We've just abandoned the thought of why am I here? Egyszerűen elutasítjuk azt a gondolatot, hogy miért is vagyok and én itt. I'm telling you, it's a part of the church too. És ez sajnos the, 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 the church of God. Egyházra is kezd igaz lenni. We, we're not asking már nem kérdezünk. What am I here for? Hogy miért vagyok én itt? And we're asking questions like or we're hearing Bible studies like five ways that God wants you to be happy. És inkább olyan biblia órákat hall az ember, hogy öt mód, hogy Isten szeretne boldoggá tenni. You know, your 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 great future is today. A te csodálatos jövőd a mában van. Trying to come up with every hokey title Most I can. Most próbálok ilyen uh, nagyon you know, nagy címeket It's all about like just what, you know, how how could you have a better life? Hogyan tehetnéd jó még jobbá az életedet? You know, and, and so let's not talk about meaning. Ne beszéljünk annyit az értelméről az Let's életnek. not talk about the fact that you have no rights when you came to Christ. És ne beszéljünk <laughs> arról, hogy igazából azzal, hogy megtértél, átadtad a jogaidat Krisztusnak. That you belong to Jesus Christ. Hogy te már Krisztusé vagy. You've been bought with the precious blood. Hogy te drága véren váltattál meg. Because no, what we want, what people want to hear is how can this make me better. Igazából nem erről beszélünk, mert az emberek azt akarják hallani, hogy mindez engem hogyan tehet boldogabbá. We want to hear about better, but we can't make it to good. Jó, azt szeretnénk hallani, hogy lehet majd még jobb, miközben a jót sem tudjuk előteremteni. But the Bible says there's none good, not one. So how can we move on to better? Az ige azt mondja, hogy senki sem jó, senki sincs egy sem, aki igaz lenne. Hogyan tudnánk akkor a még jobbra törekedni? We're, we're hopeless. Reménytelenek vagyunk. We need Christ. És Krisztusra van szükség. And don't misunderstand me. God wants you full of joy and he wants to bless our lives. I know, we know that. És ne, ne tévedjetek el. Isten persze, hogy vágyik az örömünkre, hogy az életünk teljes But, teljességet elnyerje. De But is this the purpose? De vajon csak ez a cél? Did Christ die so I could be happy? Isten Krisztus azért halt meg, hogy én boldog lehessek. Because if he did, let me just say it. He failed. 
Mert ha ezért halt meg Jézus, akkor azt sajnos el kell mondjam, hogy akkor ezt el- elbukta. Ezt elrontotta. I mean, I'm happy right now, you know, I'm happy to, you know, I'm most happy. Most boldog good. vagyok, most jól But érzem magam, persze. I'm sure tomorrow they'll be, I won't be happy. De lehet, hogy holnap nem leszek boldog. I'll be surviving, just like everybody else. Lehet, you know? hogy éppen átkapcsolok én is a túlélő üzemmódban, mint nagyon some sok Some days ember. I'm happy and some days I'm not. Does that mean that the cross was a failure? Egyes napokon boldog vagyok, más napokon nem. Ez azt jelenti, akkor, hogy a kereszt az egy, az egy, az egy bukás volt. If the purpose of the cross was my happiness, then yes. Ha a célja az volt, hogy én boldog, az én boldogságom, akkor, akkor elbukott. But it wasn't. De nem ez volt a cél. Jesus didn't die, so I could smile. Nem azért halt happy. meg Jézus, mm-hmm. hogy én mindig mosolyogjak, bár lehetek boldog. He died to save me from my sins. Hanem azért halt meg, hogy megmentsen, megszabadítson a bűneimtől. And now that makes me happy, by the way. <laughs> És mellesleg ez nagyon boldoggá tesz. Do you understand what I'm talking about? Értitek, hogy miről beszélek? It's, so, it's just a subtle thing where we shift into what we should be getting out of Christianity. Mintha átkapcsol, átkapcsolnánk abba az üzemmódba, hogy az kereszténységből nekem mit is kéne nyernem, mit is kéne nekem ebből kapnom. What should we be getting? We're just lucky to be saved. Mit kéne kapnunk? Örülhetünk, hogy, hogy megmenekültünk. Everything else is just the icing on the torta. És minden más már csak a bónusz, már csak a haba tortán. You know, I mean, we're, we're God's children. Wow. Really? Wow! Mi Isten gyermekei vagyunk, és ez csodálatos. Well, that's not enough. I'm not happy. Ez nem elég, mert én nem vagyok elég boldog. And you never will be, you know. Akkor soha nem leszel. And happiness, I don't know about you, but happiness for me comes and it goes. A boldogság pedig nem tudom, ti hogy vagytok vele, számomra jön és megy. Tonight, my do- I'm picking up my daughter at 10:30 from the airport, who's been in America for the last year uh, in college. Ma I'm happy. Nagyon boldog vagyok, mert 10 óra 30 kor megérkezik a lányom Amerikából, aki egy éve ott tanult. If her flight's late, I'm sad. Ha késik a gépe, szomorú leszek. But if her flight comes, I'm happy again. Ha megérkezik, nagyon boldog leszek. But if everybody gets off the plane and she's not there, now I'm angry. Hogyha mindenki leszel a gépről, és még mindig nem jött ki, na, akkor már dühös is leszek. You know, you understand? I mean, it's just like, boom, boom, keeps changing, you know? Ezt csak azért mondom, mert az érzések olyan gyorsan változnak. And if my, if, if, if Christianity is linked to those emotional You know, roller coasters, then what kind of God do we serve? És hogyha a kereszténységünk egy ilyen érzelmi hullámvasúthoz kapcsolódna, akkor milyen Isten szolgálunk mi? It's far greater than that. Ennél sokkal nagyobb dologról van szó. He died to give you life. Ő azért halt meg, hogy életet adjon neked. And purpose. És célokat. There's value to every life. És az életednek, és az és minden életnek értéke van. And we need to be asking the question what am i here for és meg kell kérdezzük a kérdést hogy én miért vagyok itt mi az én szerepem I'm just here to do my job i'm just here to no az you're not elvégezem a munkámat a dolgomat meg nem there's more ennél többről van szó and so you know lord what are your purposes for my life és meg kérdezzük hogy uram mi az életemmel a te célod and you know that begin hey listen you're a grapevine ti is egy ilyen szőlőtőke vagytok. I don't want to be a grapevine. I want to be a table. Nem akarok szőlőtőke lenni, én inkább asztal szeretnék lenni. But nobody will use that table. De az asztal nem fogja senki használni. It's, it's not it's it's bad wood. Rossz fa anyag. It's not what it was made for. Nem erre lett megalkotva a szőlőtőke. You were made to be a grapevine. So Arra lettél, hogy szőlőtőke legyél. Get to the grapes. Úgyhogy irány termed a That's you were, you were made to bear fruit in Christ. Arra lettél teremtve, arra lettél elhívva, hogy Krisztusban te gyümölcsöket teremjél. So be a grapevine. Úgyhogy legyél szőlőtőke. But when we want to step out and be something else. De amikor ebből ki akarunk lépni és valami más akarunk lenni. There's dissatisfaction. Akkor jön az elégedetlenség. And well, it's 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 well earned dissatisfaction because you're trying to be what you're not meant to be. És jogos is ez az elégedetlenség, mert valami olyan akarsz lenni, ami nem, ami nem a, ami nem te vagy. You know, what does God want? Mit akar Isten? You know, He wants your heart. He ő wants szívedet, you. A szívedre vágyik és rád vágyik. You know, what's my purpose? It's to know Christ. Mi az én célom, a feladatom, hogy megismerjem Krisztust. So walk with Jesus. Úgyhogy járjatok Jézussal. You know, I mean, you can do this. Ezt me- meg tudjátok. I can do this. Én is meg tudom. You know, God doesn't say, you know, bring a million people to, to me and then you're in. Nem azt mondja Isten, hogy hozzatok, én hozzám legalább egy millió megtérőt, és akkor te is bejutsz. The, the Jehovah's Witnesses got it wrong. A Jehova tanúi, eb, tanúi ebben nagyot tévednek. You don't go work for it to get in. Nem kell megdolgozzál azért, I mean, hogy bejuthass. Think about, think about, this is a great verse. It says that Enoch walked with God, and he was no more, for God took him. 
És uh, nagyon jó uh, uh, verse, Enoch, uh, Walked with God. Istennel járt. And, uh, and he was no more for God took him. És aztán egy idő után már nem, mert Isten magához ragadta. What great thing did Enoch do? Milyen nagy dolgot tett ő? He walked with God. Istennel járt. For 300 years. 300 éven át. No, yeah, you can't beat that one. Yeah, no, yeah, yeah, nem lehet ütni. No. Ez, ezt nem yeah. bírjuk. But hey, you don't get 300 years. De nekünk nincs 300 évünk. You get the years you get and those years are meant to be given to the Lord. Te annyi éved kapsz, amennyi évet kapsz, és azokat az éveidet szándod az Úrnak. You know, if you got three years, give three years. Ha három évet kapsz, akkor annyit Now you say, I don't know how many years I got. Én nem mondod erre, hogy hát én nem tudom hány évet kaptam. Well, that's right. Valóban nem tudod. You just got to give all you got. Minden adat ezért. Until you adod. don't got it no more. <laughs> adod, 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 amíg egyszer már nem vagy. I mean, think about this fascinates me. I mean, every day of Enoch's life. Ez engem lenyűgöz, hogy ő Enoch minden egyes napján. He walked with God. Minden egyes napján az életében. Honey, I'll be back. I'm going to go and walk with the Lord. <laughs> Kedvesem, majd jövök, mert elmegyek sétálok az Úrral. All right, I'll have dinner ready, you know. Rendben, várlak vacsorával. I mean, I just, I just imagine, I imagine, you know, the Lord just there, kind of waiting, like, when is Enoch going to wake up? My gosh, he's, you know. És csak elképzelem, hogy Isten várakozik, hogy hány óra van már, mikor fog már ez az ember felkelni, hát mikor jön már. This is Every day he has to go to sleep at night. He just, I... Milyen idegesítő, hogy neki minden este le kell feküdnie, meg aludnia kell. And then finally one day the Lord's like, you know what, I'm done with this, Enoch. Just come and be with me forever. És egy nap azt mondja az Úr, hogy hogy felkelsz, és csak napközben vagy velem este, meg alszom, meg ilyenek. Mostantól mindig velem akarok többé arra várni, hogy mikor kelsz felekkel. That's all God wanted was to be with him. Ennyit ezt szerette volna Isten, vele akart What lenni. great thing did he do? Milyen nagy dolgot What miracle did he accomplish? Milyen nagy csodát tett ő? I mean, what did he do? He was born and he gave his time to God. Ő megszületett, és az életét, az idejét he gave szánta life. Istennek. That, this, friends, this is your purpose. És ez, ez a mi célunk. God wants you. Isten rád vágyik. He wants to walk with you. Veled akar járni. Oh, he just wants so much. Oh, de hát olyan sokra vágyik, olyan oh, sokat no. akar. Oh, no. He loves you. De hát szeret. He wants to be with you. És szeretne veled lenni. Don't, don't think like the, 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 the religious man who sees things in terms of its fairness. Ne úgy gondolkodjál, mint az a vallásos ember, aki mindent az igazságosság, meg az egyenlőség uh, uh, mércéjén mér. But see the Lord as the one that you love hanem úgy tekintsél az Úrra, mint and, azt, akit szeret, you. és aki téged szeret. Arra lettél megalkotva, hogy ő hozzá kapcsolódjál, mert ő az igazi szőlőtéke. És mi vagyunk az ágak. And that's why Jesus said, Abide in me. Ezért mondta Jézus, hogy maradjatok meg én bennem, velem legyetek, és így ezáltal well, sok gyümölcsöt fogtok tenni. De nem tettem semmit. Nem is kell. Csak maradj kapcsolatba velem. Legyél velem. Minden pillanatban. És kérdezd meg a kérdést magadtól, hogy miért vagyok én itt. Mi a célja az én házasságom? Mi az én családomnak a célja? Mi az én egyedülállóságomnak a célja? Mi a célja a Isten előtt, Isten Szemében. You know, because maybe you're in a job and you say, I don't know what my purpose is. Mert lehet, hogy olyan munkájam, hogy azt mondod, nem tudom mi a cél. On the horizontal level. Az ezen a a vízszintes szintben nézve, horizontálisan szemlélve. But you begin to ask the question, Lord, why do you have me here? De aztán, ha megkérdezed Istent, hogy Uram, miért ide helyeztél? Mi a célod velem itt? És ő ezeket meg fogja mutatni. Nem kell ezért semmit tenned külön. Csak maradj meg, maradj meg Jézusban. Now, if you say, well, that's doing something, then you're in the religious category. De hát azt mondom, Because you see that as a duty. hogy na, de azért ez mégiscsak cselekvés, meg ezt mégiscsak tennem kell, akkor már elkezdtél ilyen vallásoskodóan, ilyen cselekedetekbe gondolkodni, hogy te mennyit teszel. Friends, God just wants your heart. Isten, barátaim, He just wants azt szívetekre you. vágyik, és veletek akar lenni. Now I know that, you know, you know, whenever you talk about idolatry and all these things, it could just, I could end it with this kind of, you know, negative note, it'd be really easy to do. 
És tudom, amikor ilyen dolgokról van szó, hogy a bálványok, meg egyebek, akkor nagyon könnyen lehet ezt a témát nagyon negatívan lezárni. Yeah. You're not doing enough. Hogy nem tesztek eleget. Yeah. You're not loving the Lord like you should. Nem eléggé szeretitek az Urat. What's wrong with us, you know? Mi van? Mi a baj velünk? And I think that uh, it just will produce nothing. És azt gondolom, hogy ez semmit nem fog elérni. Sometimes people think if we walk away from church feeling guilty, we got something, you know. Egyesek úgy gondolják, hogy ha sikerül bad, az emberekkel ennél elérni, hogy bűntudatuk legyen, akkor legyen, akkor valamit elértünk, akkor wonder, ez jó út. I wonder if we just listen. God wants to be with you. I mean, just think about that. Ha csak belegondoltok, hogy az, hogy az Isten szeretne veletek lenni. I mean, there's really no, it makes no sense. Ez igazából egy, egyáltalán nem értem. And I don't mean to offend you. You're nice people. És nem akarlak megbántani, mert nagyszerű emberek vagytok. But that, that the, the God of the universe would want to spend time daily with you and me. That's just what? De az It's a crazy. Tény, hogy az univerzum ura, a mindenség istene napi szinten akar velünk együtt lenni, időt tölteni. Ez őrület. I mean, And we're going to see more of that in chapter 16. És ebből még többet fogunk látni a 16. fejezetben. Indescribable grace. Leírhatatlan kegyelem ez. So what should our response be? Mi lehet ez erre a mi reakció? I don't want you leaving saying I'm not doing enough. Nem szeretném, hogy úgy menjetek innen haza, hogy azt mondjátok, hogy szegény én megint nem csinálok eleget. It's not about you. Nem rólad szól. Let's look at the Lord. Az Úrra nézzünk. Oh, and let's leave with an excitement of man. What an amazing thing God wants to be with me. Inkább annak az ölömi, örömével wow. és izgatottságával menjünk haza, hogy a mindenható Isten akar God velem lenni. Velem akar lenni. We all have idols that need to be destroyed. Mindannyiunknak vannak uh, olyan bálványaim, bálványaink, amiket el kell And we should do that. És ezt meg is kell tennünk. Not because, you know, of some duty. Nem azért, mert ez egy duty, you know. feladatunk, vallásos kötelességünk. It's time to spring clean my life, you know. Hogy itt az ideje, hogy tavaszi nagy takarítsam az életemet. Simply because we know there's more places in our heart that God could fill if we would get junk out. Egyszerűen csak azért, mert ez jó, mert Isten akkor még több so. helyet tud betölteni a mi szívünkbe, ha kitakarítjuk a sok oda nem való dolgot. Because man, he's good. És ez jó, mert ő he, jó. He, he likes you. És ő kedvel téged. And he loves you. És szeret is. And he wants to be with you. És szeret veled lenni. This is it. This is, this is the whole thing. That's ennyi. Christianity. <laughs> ez ennyi a kereszténységünk. He died so he could be with you. Meghalt, érted, hogy aztán veled lehessen. It's craziness. Ez őrület. It's no, it's, that's why it's so incredible. Ezért olyan csodálatos. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, I want to pray for... Many tonight, Lord, who I believe that you would even be speaking to, that they need to, uh, you know, give over idols that have been kind of just entrenched again in their hearts and in their lives. Uram, szeretnék imádkozni azokért, és valószínűleg sokan vagyunk, akik, akinek olyan bálványok vannak a szívünkbe, az életünkbe, amiket, amik már úgy nagyon beleivoltak, nagyon megberögzültek. I pray, Lord, that you would, uh, yeah, just even now, maybe reveal that to those who who you love so much and you just you want them to see that that thing in their life for what it really is it's an idol it's keeping them from you. Uram is kérlek te mutasd meg ezeknek az embereknek hogy mi az a bálvány az ő életükbe. Mi az a dolog ami távol tartja őket tőled. Maybe it's a relationship, maybe it's a job, maybe. Lehet, hogy ez egy kapcsolat, egy munka, egy relationship uh, um, uh, maybe it's fear maybe it's, Lehet, hogy a it, it's it's our own personal ambitions in life vagy a saját céljaink törekvéseink az maybe életen. our dreams have become an idol Lehet, hogy az álmaink lettek bálványá Lord, whatever it is bármi legyen is just az. pray god tonight that you would you bring a breakthrough Uram, imádkozom hogy te hozzál áttörést And I think that there are some of you, uh, maybe even many of you who, yeah, the Lord's speaking to you about that. És hiszem, hogy vannak itt köztetek olyanok, lehet, hogy sokan, akikhez az Úr most szól. Give that over to me. Hogy add át ezeket nekem. Not, not as a religious duty. Nem mint vallásos feladatod. It's what I should do. Mert ezt kellene tennem. But, but out of this just love for God. Hanem Isten iránti szeretetből. Lord, I want to, I want to. Give that over because I love you. I want more of you in my life. Szeretném ezeket átadni neked, mert And még többet vágyok belőled. If, if that idol is taking up space, Lord, that you could be filling, then Lord, get rid of it. Hogyha ez a bárvány olyan helyet foglal, ami a tiéd lenne, szeretném, hogy te vedd át. And so I want to pray for those of you that are just you know that the Lord's speaking to you on that. Szeretnék most imádkozni azokért, akik tudják magukról, hogy Isten most hozzátok szól. And uh, so why don't you stand up so I can pray for you? Those of you just yeah, you want to be free of just idolatry. 
és álljanak fel azok, akik úgy érzik, hogy szeretnének ezekből az, a bálványokból megszabadulni. Amen. I still feel like there's somebody who's kind of fighting right now, but you know you're supposed to stand up. Én úgy érzem, vannak még olyanok, akik küszködnek, hogy felálljanak de fel kéne állniuk. So, there it is. The Lord, the Lord knows you. Azért tudja ezt, ismer benneteket. Anyone else? Bárki yeah. más. Amen. Lord wants to bring a breakthrough. It's not for me. It doesn't mean we don't benefit from this, but you do in the Lord. Isten szeretne áttörést hozni az életetekben, és ez nem mértem van, nem miattunk, hanem miattatok. Father, I want to pray for those that are standing. Uram, szeretnék imádkozni azokért, akik állnak. Lord, this can be just a holy moment in their life. Lehet, hogy ez egy szent pillanat most az életükben. Where they, you know, again recognizing, and this is a lifelong thing. We recognize that there are things in our life that need to be removed hogy felismerjük, hogy ez egy élet hosszúglani tartó feladat, hogy újra meg újra látjuk, hogy bizonyos dolgokat le kell tennünk, ki kell raknunk az életünkből. And so, Lord, I pray that you bring a breakthrough tonight in their life. És kérlek, Uram, te hozzál áttörést ma az életükben. Free up more space in their heart for you. Kérlek, hogy szabadíts föl több helyet a szívükbe rád. And those of you standing, you just, even now, just in your own heart, just be laying that down before the Lord. Lord, I give this over to you. Ti, akik most Forgive me. Ezeket a dolgokat, így, ahogy most vagytok, tegyétek le a szívetekből, a, és adjátok át az Úrnak. God, forgive me. És mondd, hogy Lord, Isten, bocsáss meg nekem. I don't want anything, Lord, in the, in the way of my relationship with you. És Uram, nem akarok semmit, hogy az útjába álljon a mi kapcsolatunknak. Lord, thank you. És Uram, köszönöm. For where the spirit of the Lord is, there is liberty. Hogy ahol az Úr lelke van, ott szabadság van. There's great freedom in you, Jesus. Hogy hatalmas szabadság so van benned, Jézus. So I pray that those standing tonight would just even now have that sense of just your love and your peace over their life. És imádkozom azokért, akik felálltak, Uram, hogy már most érezzék a Te szereteted és a Te békességedet az életükben. So you are, you are with them. Hogy te uram velük vagy. That they are a new creation in Christ. Hogy Krisztusban ők új teremtmények. Lord, let them just man tonight from tonight forward just have this this new joy in their relationship with you. És hogy mostantól mától kezdve mindig ott legyen ez az újult öröm az életükben. So we all want that, Lord. Egy újult kapcsolat veled, uram, és ezt mindannyian szeretnénk. Lord for all of us just speak to us, Lord, about our purpose. Uram, kérlek mindannyiunkért hogy szóljál hozzánk, mutasd meg, mi a célja a mi életünknek. We love you, Lord. Uram, szeretünk téged. We need you, God. És szükségünk van rád. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Let's all stand. Amen. Álljunk fel mindannyian. God bless each one of you. Isten álljon, Have a great, benneteket. great rest of the week. Legyen nagyon Super, and uh, we will see you on Sunday. És vasárnap találkozunk. And uh, if you need prayer, there'll be people here to pray with you. Ha szeretnétek még imádságot kérni, lesz itt elő, akikkel imádkoztatok. Isten áldjon benneteket.